Historinë e teknikës rrugës e gnatja e përbojnë kaldrëmet solide, muret mbajtse, por si dhe urat, urat prej guri dhe urat prej druri. Në fakt, kjo është një urë prej guri, si që shikoni është shumë e bukur, duke menduar se ka një histori të jashtë zakonshme, dhe mbi të kanë kaluar, si që kemi thënë, uftar, karvane, ushtar, via e gnatja i ka shërbyr të gjitha kohrave, si pushtimit romak, si perandoris romake, por dhe asaj bizantine, sigurisht më vonë dhe perandoris osmane. Ajo që lidhte në përmje tyre qëndra të botës antike, si Durachium, Skampim, Lichnedin, Heraklean, Edesën, Pellën, Thessalonikin, Neapolis, Kavallën dhe Kostandinopojën, duke qënë kështu një rrug kulturore integrimit të traditave dhe komunikimit human. Gjurmët e portës artë të Dursit dolëm pas prishje së godinës së ishtë të pisë pionierit. Ajo ndodhet në murin më të hershëm të kalas, trakt muri i shekullit të tret dhe të katër të erës tonë, ndërtuar me tulla. Punimet të kryera në fund të vitit 2000 evidentuan konstruksionin e portës të artë të dursit. Në në asfaltin e rrugës, doli gjurma e filimit të qemerit të madhë me tulla, në mbështetjen e djathë të saj. Si pas logaritjeve, ky qemer rezultoj me hapsir drite rreth 9.6 metra, Djathë të asti, ndodhët që meri i vogël i kalimit të këmësorve me hapsiren 2.5 metra. Porta e artë e hyri së via e gnatjas në durës dhe në të gjithë gadishullin balkanik ka formë klasike. Një harë ki madhë shërbem për kalimin e qereve, ndërsa dy harë që simetrike të vogla, ana shti, janë për kalimin e këmësorve. Në dekadën e fundit të shekullit të 17, studiuës i koronelli, jep një gravur të dursit, ku dalohet hyrja nga deti e qytetit të fortifikuar. Harku i portës ndodhet në pjesën e poshme të një kule katrore, bi harkun janë hapur dy dritare. Porta e artë e dursit është dëmtuar për shkak të ulljeve të tokës dhe pas dëmtimit e saj të pakten që prej shekullit të 17 në të njëtin vënd të ish hyrjes monumentale romake si pas të njëtit model është rindërtuar hyrja e rej qytetit nga ana e detit. Në vazhdim të traditës të portës të artë, në periudën Osmane, hyrja e famshme e via e gnatjas për në durës, mori emrin, porta e jalis. Kjo dëshmon se kemi të bëhe me porta monumentale të një rrugët të njohur gjatë kohrave. Krahas portës të dursit, dëshmi e rrugës e gnatja që ka kaluar mes për mes Shqipërisë, është edhe porta e artë e Ilbasanit. Porta të artë via Ignatias ka pasur edhe në fazën më të hershme të kalas e Ilbasanit, të shekullit të katër dhe të parë të erës tonë. Në fortifikimin e skampjas e Ilbasanit, via Ignatia hynte në mesin e murit përëndimor, pranë muzeu të luftës dhe pasi përshkon të qytetin dilte nga Lindja përveç fundamenteve arkeologjike të nëndeshme nuk ruhet asë gjithë tjetër nga porta e artë e Ilbasanit. Si zvërejet nga gjurëmët e kullave në dalje në via Ignatias në Skampjas, Ilbasan, hyrja e dalja e rrugës e famshme kam pasur një struktur tjetër të pakten gjykuar nga faza mesjetare, pas i sëqarimi i fazës antike kërkon gjurëmim arkeologjik. Portat me qemere nga të dy anët mbrojshin nga kula gjusëm rëthore që dilin jash mureve gjatësor. Kjo është një nga urat e rrugës e gnatja, një urë që lith njëri mbreg me tjetrin, një urë e cila egziston edhe sot e kësaj ditët, por kryesoria, si që shikoni muret e saj, kaldrëmet janë në gjëndjet të mirë, duke menduar se sa e vjetër ka qënë pra kjo urë dhe rruga e gnatja. Si që janë disa informacione dhe dëshmi, rruga e gnatja shpesherë është pra është dëmtuar, ndërko është restauruar dhe gjatë pushtimit për andoris Osmane edhe Osman Lind kanë pra kontribuar në restaurimin e rrugës duke menduar se karvanit e tyre, por dhe ushtria Osmane kaloni në përmjet kësaj rrugë. Kjo është një nga ura që, si që thamë, 
lidh njëri mbreg në tjetrin, lidh njërzit, historit e tyre dhe gjithë shka tjetër. Via Ignatia ishte një rrugë e standarteve europiane. Kishte uniformitet në trotuar, sinjalistik, ndërtimin e kampeve të ushtris, stacioneve të postave të ndrimit të kuajve, urave, hyrjeve në qytete dhe rrugëve të brëndshme. Via Ignatia është ndërtuar si pas spesifikimit të rrugëve të tjera. Metodat e ndërtimit mund të përmblidhe në ekstraktin e strabonit, duke o përqëndruar se romakët prenë kodra dhe rigraduan shpatet në mënyrë që karoca të kalonim pa probleme. Romakët filimisht e përdorën rrugën për qëllime o shtarake, për ndërsa o përdorë më gjërësisht, ajo u shvillua me shpetsi në rrugën kryesore nga Adriatiku në detin e zi. Via Ignatia, luajti një rol të rëndësishëm gjatë kohës bizantine dhe pas bizantine. Në antë kohë si pas dëshmimtarve të kohës i Straboni, takoje në udhën e Via Ignatia së piktor dhe kryues mozaikësh që largoheshin nga Kostandinopoja në përudhët e Europës, duke u drejtuar në të gjitha drejtimet dhe me të gjitha mjetet e transportit për mes detit dhe tokës. Për më te për interesante, mbetet fakti se në udhën e Ignatias ka në dëtuar artist që mbarti në duar veprat e tyre, si do shkrimet në minatur, ikona, sende smalti, argjendarie, bakri apo qëndistari. Gjdo një mi haba për gjatë rrugës u vendos një monument historik, duke shënuar distancën dhe duke emruar vendodhjen. Shtetet dhe parandorit në ngritje, ose në kurmin e fuqisë të tyre, ndërtojnë rrug dhe ura kur janë në rënje ose në rezik, ngrenë mure dhe barjera. Të dhënat që lidhen me rrugën e gnatja, janë pikërisht të dhënat romake, që përfshin tabela latinisht për hartat e itinerarit, ose lista stacionesh të quatura edhe menzilla hener në Turqisht, ku karëtsjerët mund të ndronin kuaj. Osmanet përveç listave të stacioneve postare, banin shënim për mbritje dhe nisjet e korierve zyrtarë në regjistrat e njohura si menzil dhe fteler, të dyja për andorit, në kritën gur të gëdhëndur, me distancen që ende nuk duaj të udëtoheshe mi disë ndalesave të ndërmjetshme gjatë rrugës. Njën nga të dhënat më të plota është në itenerarin e Bordos, i shkruar në filim të shekullit e katër nga një pelegrini krishter i drejtuar për në Jeruzalem, Adriatik dhe lumit evros në kufirin modern Greko-Turk. Në mënyrë të njashme, një regjistër otoman i taksave rendit 15 etapa me disë Kostantinopojës në përëndim deri në Selanik, një distancë për 600 km dhe 7 etapa të tjera që mbulojnë 380 km e në vazhdim deri në Elbasan. Shqipëri ta një një konmun modeste për 125.000 banorësh për gjatë lumit shkumbin. Libri i posës për kesanin në trakin lindore, sot në Turqin veri përëndimore, registron 690 nisje zyrtare për vitin 1703, duke përfshir 131 të destinuara për në Selanik, por vetëm 2 deri në Elbasan. Dëshmit nga historianët e kozë duket sikurin të vagull të andër shekuj, diku të hjezuara e diku ku drita e zbet mundohet të zhibroj ditë shka. Në fakt, një ure tilë nëse do t'ishte diku tjetër, Le të themi në shtetin tonë fëqinë në Greqi, do t'ju kujtoj këtu urën e konicës për gjatë lumit aos ose vjosa, do t'ishte burim i vizitorve të huajt, por për cudi ne 
për të ardhur dhe për të vizituar pikërisht u këtë ur, e cila përshkrua një nga rrugët më të famshme, le të themi, të botës antike, por dhe të uh, mesjetës edhe të perandorisë bizantine, pra të rrugës e knatja, ne me zore gjithëm dhe na u desh të futeshim në përrugicat e fshatit për të ardhur dhe rikë tu. Unë do dëshiroja që këtu të gjeja një tabel kur të thuaj, monument kulture ruet nga shteti. Në fakt, unë ka zgjë, përveç këture kablove të shëmtuar, të cilët prishim bukurin e ures. Gjithsesi, disa banor që takuam këtu në thanë se ura është rezik për shembje. Por cilat janë stacionet e dërtuar ambihie në vijës e gnatja, Ruga e sot me automobilistike që përshkon distancën komptare mes dursi dhe pogradecit është ndërtuar në bihien e via Ignatias. Një nga stacionet e famshme arkeologike të rrugës është Alt Quintium që ndodhet pram bradasheshit në Elbasan. Më pas kalohet në Mirat, në Gjukës, ku gjën dhe stacionit Tres Tabernas, pishka shrajtës dhe risa hy në qafthan. Karakteristike rrugës së hershme kanë qënë mënyra e ndrimit të treses dhe ura që kalonin mbi lugina lumenjsh. Guida tradicionale nis nga dursi në kavaj, një segment në të cilin janë gjendur gjurën të treses së vjetër, pas janë përshkruar stacionet historike të Elbasanit dhe lumi shkumbin, ultimi do të ndaloj në pogradec, një qytet piktoresk me dominant strategike mbi rrugën e vjetër. Më vonë udëtimi ka përcen kufit e Shqipëris dhe ndalesa e radhës është Ohri dhe Manastiri i Macedonis. Dhe gzime alternativ do tjetë Greqia, e cila është një ndales jo vetëm për të shlodhur, për për të shijuar gjithë dimensionin e saj historik dhe kulturor. Stacionin më do me thënës në këtë rrugëtim balkaniko-europian do tjetë Selaniku. Segmentet e fundit të rrugës janë një kryzimin gjurimeve romake dhe bizantine, qëfar përforcon karakterin unikal dhe strategjik që kishte pudha e gjatë. Në Stambol do tjetë ndalesa e fundit, por jo më pak e rëndësishme. Qyteti e ka patur të përcaktuar fatin për shkak të vendodhës e ti në hartën e botës. Mbihijet kulturore shumë komshve, udhëtimi në Via Ignatia është epilogu i një zgjidit të zgjuar turistike. Për gjatë rrugës e Ignatia, ka dëshmi për lashtësin e vëndit tonë, pikërisht, Në këtë Shqipëri, stacionin më i rëndësishëm arkeologjik është Atë Quantium, i cili është vetëm 7 km largë i Lbasanit, në afërsit e Bradasheshit. Ne ndodhe me pikërish në këtë stacion. Këtu është një prej zbulimive arkeologjike më të rëndësishme të shekullit të kaluar, pra stacionin romak Atë Quantium ose ndryshe milja e pest në latinisht. është pikërish vëndi ku unë ndodhe. Kjë stacion u zbëllua gjatë vitit 1968, pra në rrugës e lasht e Gnatja, punimet për restaurimin e ti nisën vonë në vitin 2017. Për këta arsye, deri para pak vitesh, kompleksi me vlerët e lartë historike, ndodhe i mbulluar nga bimësi e lartë e lakë vëmëndjes e turistve. Kjë kompleksi lasht përfshin dy monumente tipike të periudës romake, termat ose vaskat romake dhe një mfeu shatrivan me një gjatësi për e rreth 22 metrash. Ndërtimin tyre daton në gjysë më dytë të shekullit të dytë pas krishtit. Sot këto monumente janë një prej atrakcione më e vlerë të zonës. Ka një planimetri dritë këndqe me si përfaqe 130 metra katror me këto mjedise, dhoma e shveshjes, mjedisi në grot, mjedisi në zed dhe e i në ujtë të fëtot, Në brendësi ishte dhoma e shveshës që shërbente për lidhjen e mjediseve. Ishin këto gjurëm të kohës, ku mes për mes Shqipëris, kalonte një nga rrugët më të fashme të botës romake, bizantine, osmane e shumë e shumë të tjera. Karvan të shumë, mbretër, princa, koloni, kanë ndërtuar e rindërtuar duke siel transformimet të mdha historike.
ma dje të gjithë kalimtarët që kanë ensu për para, qindra sheku më par, kanë lënë gjurëmët, zakone dhe kulturën e tyre, duke kryuar kështu një emblem të unifikuar. Faktin se Shqipria ka shërbyrë si një urlidhse e skajo më të lartat të Balkanit dhe si porta kryesore dërmjet dy botve, lindjes dhe përëndimit. Ndonëse duke të lartë e tërë historia, por për brenda rënojave të botës antike, gjënden këmba ura shëri në këmbë, karshierave të forta e për më tepër në dremitje, fle historia e hershme në rënojat e gjetura për kra zonave që përshkruan të rruga e gnatja. Këto ka në qënë banja termale të mbretërve dhe të princarve, ma ndje ka pasur edhe vaska. Sot, hyra e tyre, është mbuluar nga fera. Të mbërthyër fort në basë të vërtetës, për të siel të kju historinë e kulluar të kohrave, të akojmë i javës tjetër me një histori tjetër të patreguar shqiptare. Dera të erë, natë në mirë dhe miru pafshë.